yangu Michael Johnson nguri na kwa kipekee kabisa ningeomba niwakaribishe ndugu zangu waandishi wa habari wote ambao tunaungana na sisi kwenye mkutano huu hapa makao makuu ya klabu ya Young Africans jangwani jijini Dar es Salaam lakini pia nichukue fursa hii kuwakaribisha sasa mashabiki wanachama wapenzi wa klabu ya Young Africans na Watanzania kwa ujumla wanaofuatilia mkutano huu mubashara kabisa kupitia Azam TV lakini pia kupitia vyombo vingine vya habari ambavyo vinaruka sasa hivi mubasha. Asubuhi hii kwenye presi hii kubwa ya kihistoria tuna mambo matano ya, ku, ya, ya kuwaeleza. Mambo makubwa matano ya kuwaeleza. Jambo la kwanza la msingi ni kuhusu ticket ambazo zimetolewa na zimekuwa zikiendelea kutolewa na viongozi wa serikali makampuni mataasisi na wadau mbalimbali kwa ajili ya Watanzania kupata nafasi ya kwenda Benjamin Mkapa siku ya Jumapili kuhushudia mchezo wa fainali ya CAF Young Africans tutapocheza na Usma kutoka Algeria Nakumbushe mchezo huu utapigwa saa kumi kamili jioni. Sasa hapa nimeongozana na mkurugenzi wa matawi na wanachama ndugu yangu Haji Mfikiwa na wakipekee kabisa yeye tumempa kijiti cha kutuelezea na kutupa utaratibu rasmi wa uongozi wa Young Africans kuhusu tiketi hizi ambazo zimetolewa na viongozi na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanakwenda Benjamin Mkapa kwenye mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho la CAF. Ndugu yangu haji karibu uwanja ni wako naamini Watanzania wametulia saa hizi wanakusikiliza wapate kujua utaratibu ulivyo na wawe tayari kwa ajili ya mchezo huu wa fainali siku ya Jumapili. Karibu. Hii usishike. Uh, asante uh, msemaji wetu. Karibuni mabibi na mabwana katika mkutano wetu huu na habari. Kwanza ni washukuru kwa kuendelea kutupa support kila mara ambapo tunawahitaji kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na Watanzania na wanayanga kupote pale walipo. Kama alivyosema afisa habari wetu tuna mambo kadha wa kadha ya, ya kuyaeleza hapa lakini tukianza na jambo kwa wakati huu ni muhimu na makusudi kuhusiana na mchakato au zoezi zima la ticket ambazo kuanzia serikali na wadau mbalimbali wamezitoa kwa ajili ya mashabiki kuja uwanjani siku hiyo. Kwanza tuwashukuru wote tukianza kwa, kwa, na shukrani za kipekee kabisa kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suru Hassan kwa kuonyesha na kufungua njia ambapo alitoa ticket 1500 na wadau wengine wakajitokeza kumunga mkono. Lakini kadi tulizozidi kuzipokea e, tiketi hizi na, na ahadi hizi kumekuwa na watu wengi wakiuliza, wakifuatilia, kutaka kujua utaratibu ukoje. Nikiri kusema kwamba hii ni mara ya kwanza kupokea tiketi nyingi namna hii. Huko siku za nyuma tumekuwa tukipokea wadau mbalimbali wakinunua ticket aidha kwa matukio maalum au kwenda kwa makundi maalum tumefanya hivyo wakati wa uh, mechi zilizopita za, zotangulia lakini zilikuwa zinakwenda aidha kwa watu ambao wanajitolea kuchangia damu au uh, wakati huo tulifanya kwa ajili ya ku, uh, kuungana na siku ya wanawake duniani kwa tulikuwa na ticket chache na kwenye makundi maalum lakini wakati huu mwitikio umekuwa ni mkubwa ticket zimekuwa ni nyingi kwa hiyo wadau ambao wanapaswa au makundi ambao wanapaswa kukupata ticket hizi pia yamekuwa ni mengi nichukue fursa hii hasa hususan kuzungumzia mashabiki wetu wanachama wetu ambao wapo katika matawi mbalimbali nchi nzima wamekuwa wakitupigia simu kutuuliza sisi kama viongozi ni utaratibu gani ambao tumeuweka au tutakuja na utaratibu gani wa kuweza kupata hizi ticket. Kama tunavyojua klabu ya Yanga ina matawi nchi nzima. 
sio Dar es peke yake na matawi nchi nzima. Kwa hiyo tunapozungumzia matawi tunazungumzia wanachama ambao wako nchi nzima. Na tunafahamu kabisa kwamba uh, watu wengi watajitokeza kuja kwenye mchezo huu sio Dar es Salaam peke yake. Kwa taarifa nilizokuwa nazo karibia mikoa mingi kama sio yote kwenye matawi kupitia matawi yao wameorganize na wanakuja Dar es Salaam. Kwa tunapozungumzia uh, utaratibu wa kudistribute au kugawa tiketi hizi hatujikiti tu kwa watu wa Dar es Salaam peke yake. Tunajaribu kuangalia utaratibu ambao utawanufaisha wapenzi wa shabiki wanachama wote ambao watapata fursa ya kuja kwenye mechi siku hiyo. Kwa hiyo kwa, kwa kipekee kabisa kwanza nianze na, na, na kuelezea sofa mpaka sasa hivi tumeshapokea eh, tiketi kiasi gani ambazo kwa sababu eh, taarifa hizi zimetolewa katika katika vyombo vya habari na sio katika eh, mpango wa siri kwa hiyo ulikuwa wazi watu wameweza kufuatilia lakini taarifa rasmi ni ambazo klabu ita communicate mtu yote anaweza akasikia taarifa na akaitafsiri vile ambavyo ufahamu wake umemuelekeza kutafsiri lakini sisi kama management au uongozi tuna wajibu wa kueleza kinagaubaga hali halisi iko vipi mpaka sasa hivi tumepokea ticket kutoka katika uh, makundi yafuatayo tukianza kama nilivyosema na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama alivyotangaza lakini benki ya CRDB eh, benki ya NMB benki ya NBC na ofisi ya mkuu mkoa wa Dar es Salaam haya ni kwa makundi yale makhsus au maalum lakini pia na wadau mbalimbali ambao wengine hawakupata fursa ya kutangaza wao wenyewe au kufanya mikutano na, na wanahabari na kutangaza lakini wametufikia sisi kama management na wakasema kwamba watatoa tiketi hizo na wameshazitoa kwa hiyo kuna, kuna, kuna vitu viwili hapa kuna wale ambao wametangaza lakini bado hawajatoa tunaamini kwamba watatimiza ahadi zao lakini kuna wale ambao wametangaza na wameshatoa na sisi tumeshapokea kwa mpaka sasa hivi tumeshapokea jumla ya tiketi 1018213 tiketi 1018213 kutoka kwa wadau hawa ambao nime nimewataja wengine wameweza mkajiuliza mbona sijasema kuhusu eh, eh, BMT na wizara ni kweli walitangaza na tunaendelea kuwasiliana nao vizuri mchakato wao utakapokamilika na sisi tutakuja mbele na kusema kwamba tumesha zipokea. Lakini ili kuweka record sawa sawa kwa sababu kumekuwa na habari na kama nilivyosema awali nyingine sio rasmi. Namna ambavyo watu wanajumlisha wenyewe huko kwenye kwenye mitandao na kusema mpaka sasa hivi almost labda e, 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 tiketi za mzunguko zimesha zimeshajaa. Sisi wajibu wetu ni kuwasilisha kile ambacho ni halisia. Narudia tena mpaka sasa hivi kwa makundi ambayo nimeshayataja mpaka sasa tunavozungumza tumeshapokea tiketi 1018213 na hapa labda nikumbusha jambo lingine kwamba wote tunafahamu hasa watu ambao tunakuwa e, viwanjani mara kwa mara ili upate ticket unahitaji uwe na kadi ya N card kwa mtu tu wa kawaida ambaye anaamka asubuhi anasema nataka kwenda uwanjani ili anunue tiketi lazima awe na ile kadi ya N card ambao tiketi itawekwa ndani yake tiketi electronic. Kwa tunaposema kiingilio cha chini shilingi 1500 ina maana wewe mtu lazima ujiandae kuwa na kiwango cha chini kabisa cha shilingi 1600. Maana utanunua kadi ile shilingi 1000 then utatoa 1500 ili wakuwekee tiketi kwenye ile kadi. Kwa kina dirishani pale la shilingi 1500 yako kwa wakala kama kuna kadi N card uweze kupata tiketi 1500 lazima atakwambia ununue kadi kwa shilingi 1000 na hizi tiketi kwa sababu wadau hawa wamezitoa sisi hatu, hatujui tunaenda kumpa nani yani hatuna watu maalum specific kwa hiyo lazima tunapotaka kutengeneza tiketi za, 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 za mzunguko tununue zile kadi zote kwa mtu akisema nimetoa tiketi 1500 ametoa fedha kwa ajili ya tiketi 
ina maana tiketi halisi hazitapatikana kwa maana ngapi 1500 kwa mfano fedha za kununua tiketi 1500 kwa maana ya 1500 mara 1500 milioni 25 utapata tiketi 1467 kwa sababu balance nyingine lazima iende kwenye nini kununua kadi nadhani hapo tumeelewa tum, vizuri waandishi ni mfano ule ile simple tu ukiwa na 1500 Ukienda pale kwa wakala huwezi kupata tiketi mpaka una shilingi ngapi 6000 lakini tafsiri ya, ya juu juu ya haraka haraka unasema kwamba ni tiketi ya kima cha chini ni shilingi 5000 lakini itakulazimu uwe na shilingi 6000 ili uweze kupata tiketi hiyo kwa hiyo kwa mahesabu hayo sasa kwa maana ya fedha za zilizoletwa za kununua tiketi 5000 tiketi halisi zinazopatikana ni 1467 kwa hiyo kujumlisha wadau hao ambao ni mazungumza ambao ni E, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Benki ya CRDB, Benki ya NMB, NBC, Ofisi ya Mkuu wa Mkoa na wadau wengine mmoja mmoja jumla ya tiketi ambayo tumeshazikusanya sasa hivi tunazo au tunaweza kusema kwamba zinaendelea kuchapishwa 1018213. Tunamaamini na ni matarajio yetu makubwa kwa wale wote wadau wengine ambao walitoka hadharani na wakasema kwamba watacontribute wata ticket kadhaa basi zitatufikia na tuta, tuta, tutazifanyia eh, kazi kama tunazofanyia kazi hizi. Hii ni hatua ya kwanza kuwa na hizi ticket. Hatua ya pili sasa ni kuzigawa hizi ticket. Pauti kidogo. Safari hii draw tatetesha mara moja tu siku ya Jumapili inshallah. Jumapili usiku ndio anachezeshwa hii draw na kutokana na idadi ambayo tuko nayo na logistic nyingine ambazo zinaendelea kwenye hii safari tunataka tupate washindi watatu tu ambao tutaondoka nao Algeria tupate washindi watatu tu ambao tutaondoka nao Algeria ndugu yangu cheza mara nyingi cheza uwezavyo katika hao watatu wa Jumapili tutakawatangaza uwe mmoja wao. Hii ni historia ambayo utaiwea kwenye maisha yako na pengine ikachukua muda mrefu kujirudia. Tuwe wa kweli ndugu zangu ni kufika fainali ya mashindano sio mchezo. Wako wana uweza sio mchezo. Umeona Berkane ikachukua ubingwa msimu uliopita msimu dhofu taabani. Wamkata mapema kabisa katolewa huko. Sisi tumefika hii kwa mara ya kwanza klabu yetu ina miaka 80 sijui. Tumefia kwa mara ya kwanza hapa. Hii opportunity sikupite. Ushuhudie mchezo wa nyumbani Benjamin Mkapa. Sheria tulizo zetu Algeria mara nyingi nimekupata ratibu. Alafu Mungu anakusema pata nafasi na wewe unakuwa na mchezo marudiano kule Algeria. Hii ni jambo kubwa kabisa la kipekee ambalo lita kuachia historia kubwa na alama kubwa kwenye maisha yako ya ushabiki. Sisi tunasema faida kubwa ni hiyo yani tukirudi na kombe nake wewe unakuwa shabiki katika mashabiki wa kwanza wa kuligusa kombe na uligusi kombe ukiwa chini ukiwa angani juu kule kule ubingwa wako akafu mukamata kama una simu yako unapiga selfie pa bana mwali huyu hapa hapo kwenye magrupu tu unatuma picha hizo hawana bisha wanajua kama ndege zina internet angani passport hawana wana ndege angani baada ya kusema hayo ndugu zangu tumebakisha jambo moja hapa na hili jambo ni jambo la limefanywa na wanachama waandamizi wa Young Africans kuhakikisha wana support vikundi vyetu vya hamasa ili mchezo wa finali kuwe kuwe full shangwe mule ndani bwana ambaye sisi hapa tuko vizuri sana tumeacha mihemko tumetumia akili Tumejiandaa vizuri, tumeweka strength vizuri. Tuhakishe mule ndani patakuwa hapatoshi. Sasa hapa ninaye kiongozi wa kundi chetu cha Masa, kaka yangu Cliff. Aje hapa wa Tanzania wamfahamu. Ukiona vile vikundi vile vya nyuki wa njano, nyuki wa kijani, mlezi wake ni dume ili hapa hivi. Huu ndio mlezi wa vile vikundi. Aitwa Mlinasa, yule si anyuka kijana anyuka. Eh, huyu Cliff. Sasa na yeye leo kwa mapenzi makubwa ambayo wako nayo wanachama na mashabiki wa Young Africans. 
wamejitolea kununua vifaa vya kushangilia kwa ajili ya vikundi vyetu. Na sio vifaa vya mchongo ndugu zanguni. Tumeangalia standard ambazo wenzetu hiyo tunavosafiri tunajifunza pia eh. Kwa hiyo tumeenda mechi na mazembe tulienda pia kujifunza. Yaani faida tulikuwa nao sisi ukienda nchi fulani tamaduni yao ikoje kushangilia mna learn kitu pale wanatumia ngoma za namna gani mnajifunza pale wanashangilia kiongozi wao anakuwa amekaa wapi mnajifunza pale na ndio maana mnaona sisi kidogo uwanjani kama yani atuisifi lakini kidogo mnaona at least kuna alignment nzuri pale uwanjani kwa hiyo hawa wanachama waandamizi Mwenyezi Mungu waongezee walipo palipopungua hawape zaidi wamejitoa kama penzi yao wakaenda kununua hiyo vifaa vya kisasa kwa ajili ya vikundi vyetu kuwa na nguvu pale uwanjani kwenye kushangilia. Ah, vile vifaa vipo hapo? Vipo. Ah, mzigo ndio huko hapo? Mzigo, wao oh, mzigo juu. Haruja uchana. Nina nina nini pale kizungu kile sikielewi drum. Sote ni drum. Muona vitu hivyo? Zinaweza zikafungua wale watu watu wa dance waje wazifungua hili watu. Eh bana mambo tusiwe na mbamba mbamba fungua vitu bana. Fungua kidogo tuone hapo. Eh. Mambo kuzua mbuzi kwa nguvu. Eh. Sasa kiongozi kaa hapa Kuzungumze wape shukrani hawa na chama wetu andamizi huku sisi tukifungua vyombo hivi. Amen. Asante. Kama alivyosema msemaji wetu bwana Ari na kuelekea mechi hii ya finali wanachama wa andamizi watatu ambao wasingependa kuweka majina yao hadharani. Lakini title zao ni engineers wote watatu wamejitolea kunua drums za kisasa zaidi kwa ajili ya kikundi cha hamasa cha yanga cha nyuki wa kijani na njano kama ambavyo mnaziona drums zenyewe hizi hapa na wamezikabizi leo ni drums za kisasa zaidi na zina garimu bei kubwa sana kwa hiyo wao kuelekea finali wametoa drums hizi lakini bado wanaendelea kujipanga na watatoa pia na trumpet. Kwa hiyo kwa kuanza wameanza kwa kutoa drums hizi za kisasa zaidi. Hmm. Kwa hiyo mimi kama mlezi wa vikundi hivi vya Hamasa kwanza nitoe shukrani zangu kwao kwa sababu vikundi vyetu vimekuwa vina changamoto kidogo ya kupata vifaa vya hamasa na kama alivyosema hali tumekuwa tukijifunza ukienda Kongo wapi wenzetu wana vifaa vizuri basi na sisi angalau kwa kuanzia tayari tunaanza kuona matunda yake kwamba vifaa vya kisasa vimeanza kupatikana na, na tunaamini kwamba kwenye finali ile kivumbi na jasho basi itakuwa ni kivumbi na jasho kuli kweli asanteni kwa hilo labda ni aendelee msemaji tu sasa. Bana, unaona vilungu hivi? Hivi ndio vile vilungu vya venyewe va dum dum ndio hivi. Kwa hiyo sasa hivi ile kivumbi cha jasho ile leo nitundi. Eh bana, hamna mpigaji hapa? Yuko. Wewe upige upige wewe. Yuko, yuko. Taram. Hebu kwanza kabla waandishi waliondoka, washa ile kubwa kubwa gonga moja kivumbi na jasho hapa. Jo tupige kivumbi na jasho. He? Tuje tupige kivumbi kubwa. Kivumbi na jasho. Tupige kumi na jasho moja kabla tujaondoka hapa. <laughs> hapa. Bana hii tufungue hii mlungu uwe. Tutoe uwe. Ndugu zangu ni hali mambo ya finali ya. Kimoja. Sasa sasa. Nimeshtua kidogo. Nimeshtua moja hapa. Sindio kuimba hata kulipiga tu. Moja ikwate moja. Ah sawa. Ibana kesho hii inabidi kaanze mbagala hii. 